Magandang umaga po sa ating lahat. Ito ang araw na gawa ng Diyos tayo'y magsaya at purihin siya. Every gising is a blessing. Tayo pong lahat ay uh, magdamag na nakapagpahinga at uh, purihin ng Diyos. Tayo'y buhay po ngayon. Although uh, problems we cannot uh, avoid in this life, especially po sa ating sitwasyon ngayon na kung saan uh, tayo po ay nasa isang taon ng pandemic at uh, nag-i-increase pa ho ang uh, bilang ng mga infected sa COVID na kinakaharap natin. Again, uh, the Lord has uh, a purpose in every uh, situation. Let us always remember that God still sits on the throne. Ang nakaupo po sa trono. Pag sinasabing trono, ito po ay nagkisimbolo ng hari. At pag sinasabing hari, siya ho ang may control. God sits on the throne. At ang sabi sa Bible, He can never be dethroned. Because He is the King forever. Yan po ang ating bintahe at yan po ang ating pag-asa. Kasi... Kung titingnan natin ang pangyayari sa ating kapaligiran, it seems that darkness, it seems that the enemy is the one in control. But in reality, dito ngayon papasok ang ating uh, lamang o ang ating bintahe bilang mananampalataya because we know what the Word of God says. And the Bible says, heaven and earth will pass away but the Word of God will never pass away. And then the word of God is saying that God, our God, our Father in heaven is the king forever. So he's the one seated on the throne. It's not the devil. It's not COVID-19. It is God, the creator of the heavens and the earth. So siya ho ang nakaupo sa trono. Ibig sabihin, he is in control of the situation. Question. E bakit, Pastor, umabot na ng isang taon nito? E tingnan natin kasi when God... Palagi ko na, na observa, when God wants to cause revival in a nation, first, there will always be a testing. Palagi ho yan. Kung mayroong gagawing revival ang Diyos sa isang bansa, palaging mayroon munang breaking down na ginagawa. And praise the Lord, true enough, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi ito po ay nagaganap sa buong mundo. Why? Because, Palaging ganito ang Diyos eh. Pag nakikita na na yung mga tao ay hindi na nakafocus sa Creator, hindi na nakafocus sa Kanya, alam naman ng Diyos that He is the life giver, He is the source of everything. Pag nag-iba ng focus ang mga tao, isa lang ibig sabihin, they're diverting their focus from life to death, from life to destruction. That is why He is calling the attention of all the people in the world. Hey, remember your Creator. Because, whether we like it or not, ang mga tao, ang, pina- ang inaatupag na lang ngayon, yung kanilang sarili, paano mapaganda ang sarili, paano retokehin ang sarili, paano maging sikat, paano mag-viral, yan ang mga uso ngayon eh. And these things, sad to say, is not focus on God. But it is more on a self-centered way. That is why, eh, hindi naman ito, ito ho ay ang Diyos naman ay mapagpala sa atin eh. Pero pag nakita ng Panginoon that people is now diverting or shifting from God to the world, He needs to call our attention. At ito nga ho, alam niyo ho, pag kayo ho ay mananampalataya at nag-aaral ng salita ng Diyos, uh, ang pandemyang ito ay isa hong oportunidad para sa atin. Nano. Lalo nating mahalin ang Diyos, paglingkuran ng Diyos, oportunidad ito sa atin na lalo nating, uh, lalo tayong magpakatibay sa ating uh, relasyon sa Panginoon, mag-connect tayo sa Diyos, mag-connect tayo sa lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi these happenings or these events na ating kinalalagyan sa ngayon, it had been written in the Bible for a long, long time. Kaya nga ho, ang sabi sa Matthew 24.13, ang sino mang magtiis, ang sino maging tapat hanggang wakas. Magtiis at maging tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang ibig pong sabihin, this is now proving time. 
Naunawaan po natin, nasabi nga ni Pastor Wilbert kahapon sa kanyang mensahe, this is the time for uh, humbling, seeking, repenting. Okay? If my people, which are called by my name, shall humble themselves, humbling, praying, okay? Humbling, praying, uh, repenting, and seeking God. Ngayon, idadagdag natin yung panglima. Proving. This is proving time. This is the season of proving ourselves to God. Na Lord, hindi kayo nagkamali sa pagpili sa akin. Yung pagiging kristyano ko, yung pag-handpick mo sa akin, hindi po kayo nagkamali. Proving time ito. Nagkakaunawaan po tayo. Kahapon ho, diniinan po ni Pastor Wilbert, anong ipoprove natin sa Diyos? Una, na hindi tayo makamundo. Ipoprove natin sa Diyos na Panginoon sa ganitong pangyayari, kung ang mga tao, yung iba, puro iyak, puro reklamo. Alam nyo sa pag-iyak, pag-reklamo, wala namang mangyayari. Diba? Yung iba, worrying, worry na. Ano nang mangyayari sa atin? Hirap na hirap na tayo. There is power in your word. If you're listening to me right now, Proverbs 18.21, there is power in your word. Whatever you say, whatever you declare, ang sabi, there is life and death that's in the power of the tongue. And those who love it shall eat its fruit. Whatever you declare, you will be the one to suffer. Whatever you declare, you will be the one to harvest. Whatever you declare, you will be the one to experience. Question, ano ang dinideclare mo sa mga sandaling ito? Ano ang madalas lumalabas sa bibig mo? Kaya mahalaga, mayroong kang ganitong pagkakataon na palagi kang nag-aaral ang salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, palaging nai-impart sa iyo ang salita ng Diyos. Why? Because kung ano ang pumapasok sa iyo, anong input mo, ano mangyayari, that will be your output. So, bas, hindi ho masama makinig sa news, sa TV. Pero again, palay ko sinasabi, ang madalas mo maririnig sa telebisyon, ang maranas mo, madalas mo maririnig sa, sa balita ng mundo, it's breaking news, bad news, yung iba, fake news. I'm bringing to you today the heavens, the throne room of heaven, the news room of heaven is also releasing good news. Tingnan niyo ang Bible ninyo. Ano nakalagay? Sa mga nasa mayroong Tagalog na Biblia, ano nakalagay? Magandang balita. Mayroong translation ng Bible na nakalagay good news translation. Only the Bible, only God brings good news. At ang maganda sa salita ng Diyos, hallelujah. Ang salita ng Diyos hindi lang good news kundi talagang totoong news. It's the truth. And ang maganda, bukod sa mabuting balita na, bukod sa totoong balita na, nagaganap pa. Eh, ang fake news. Kaya nga, fake eh. Pero, pero yun yung mga kapatid, oh, buhay pa ang tao. Pinatay na sa fake news. Ano nangyayari? If you will focus doon sa balita ng sanlibutan, breaking news. Pangalan pa lang, breaking news. It will really break you. Nagkakunawan tayo. Breaking news. Bad news. Palagi na lang, kulang ang bakuna, kulang. Hindi ko po sinisisi ho. Ang mga, ang, 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 uh, mga balitang atin na rin, ay, min, siguro yan ay totoo. But again, kung maunawaan lang sana ng media, mayroon namang mga mabubuting nangyayari. Bakit hindi yun ang binabalita? Kadalasan sa binabalita, bad news. Why? Because worldly things, worldly reports, is always influenced with worldly. Kasi, Pagka ganito ng mga balita, para bang ang mga tao natuto, para bang nasanay na na magpanik. That is why mahalaga sa ngayon, isang taon na ho mahigit. Mahalaga na tayo ngayon ang magdesisyon anong balita ang pakikinggan ko. Malinaw. So ang balitang pakikinggan natin ay ang salita ng Diyos. Kasi ang tanging salita, purihin ng Panginoon. Alam talaga na Diyos anticipated ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga nilagay niya mayroong good news version, mabuting balita version. Bakit? Kasi alam na ng Diyos ang mangyayari. Ang labanan ngayon, kung ano ang madalas mong pinapakinggan niya ang huhubog sa iyong 
pananaw, yan ang huhubog sa iyong kaisipan, at yan ang huhubog sa iyong sasampalatayanan. Others, they are a combination. Yan naman ang mahirap. Kombinasyon, 50% ng balita ng mundo, 50% ng balita ng Diyos. Maleho. I'll give you, let me give you a piece of advice. Ano? Ang tamang formula, 100% sa salita ng Diyos. Pwedeng pasilip-silip na lang sa balita ng mundo. Kasi pag 100% kang puno ng salita ng Diyos, tuwing may maririnig ka sa balita ng mundo, ano lang gagawin mo? Palaging na-overpower. Tingnan nyo mabuti. Sabi ng mundo, magulo na ngayon ang sanlibutan kasi sa dami ng problema. Ano sabi ng Bible sa John 14.27? Sabi ng Panginoon, My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. Nakita nyo, palaging may pangontra. Nauna, naunawaan. Anong sabi ng iba? Kapos ng marami, crisis na ngayon, recession na ngayon. O, makinig kayo mabuti. Anong sabi ng Philippians 4.19? Lalo na dun sa mga tapat sa pagbibigay ng kanilang mga mga uh, ikapo at uh, kanilang mga handog sa Panginoon. Anong sabi ho ng Bible? My God shall supply all my needs according all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So you will no longer dependent on the economy of the world because the economy of the world is crashing while the economy of heaven is prospering. Naunawa natin. Nakita niyo ho? Kaya ito yung panahon na kung saan ang demonyo ay nagdudoble ng trabaho para maging mga mananampalataya ay alisin sa tamang pananaw sa salita ng Diyos. He is causing chaos, he is causing uh, depression, he is causing uh, confusion to the people. Kaya nga ho, tayo mga mananampalataya, ito yung pagkakataon natin na kung saan tayo naman ay tumayo. Let us stand for God, let us stand for the Word of God. While the world is spreading breaking news, bad news, fake news, let us spread the good news of God. Why? Why we need to spread the good news of God in order for the people to find hope, in order for the people to be dis- to be encouraged, in order for the people to put their hope in God. Why? Because a person who put his hope or his trust in the Lord will never be put to shame. At ang unang magpapakita nito na example at model at pattern sa mundo ay walang iba kundi ang mga mananampalataya ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, the believers of Christ. Malinaw. Malinaw ba mga kapatid? This is proving time. Apat na bagay ang palagi kong nakikita. At ma- hindi ako magsasawang sabihin because the pandemic still ongoing. But I do believe the Lord can stop this anytime. But we need to respond in these four things. Number one, God is calling people to repentance. People everywhere to repentance. The only way para mapawi ang galit ng Diyos, itong judgment na ito ng Panginoon, is first for the people of God. To repent. Okay? Humble themselves. Seek God. Pray to God. Repent from all sins. Kasi, ang, ang unang tinatawag ng Diyos, sabi niya, if my people, it's not the whole Filipino, Filipino people or the whole world. It's not calling. He's calling for His church. Why? Because pag ang church na-align, pag ang church na-readjust, pag ang church na yung kanyang, yung kanyang buhay ay talagang kalugod-lugod sa Diyos, it will be easy for God to bless the nation. Tingnan niyo ako mabuti. Tingnan niyo, ito, nung uh, ibig ng Diyos gunawi ng Sodom at Gomorrah, yan ho ang pinakamagandang picture. The Lord told Abraham, mawasakin ko ng Sodom at Gomorrah, susunugin ko sila. Dahil sa, saksakan na ang kanilang kasamaan. Ano sabi ni Abraham? Lord, kung may 50 ba? Tingnan nyo mabuti. Oh. If there are 50 righteous people there, will you destroy it? Ang sabi ng Pahinam, for the sake of the 50, I will not destroy it. Tumawad si Abraham, gawin natin 45. 40, 30, hanggang umabot sa 10. Ano sabi ng Pahinam, for the sake of the 10 righteous, I will not destroy it. That is how God gave the people a chance. And I strongly believe the Lord will not destroy this nation, the Philippines. Why? Because there are people who are true worshippers of God. Alam niyo ho, 
Hindi ho sa pagmamalaki ito po'y sa kapurihan ng Diyos. Napipreserve na lang ho ang bansang ito. Dahilan ho sa iyo at sa mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Hindi ho tayo nagmamalaki. Sa kapurihan ho ng Panginoon. What preserve this world from being rotten? It is none other than the people who truly believe and live their lives for God. It is not the skills. It is not the economy. It is the people who live in righteousness, who believe in God and worship the true and living God. You are the one preserving this nation. But it is not enough. Hindi enough na ikaw ay sumasamba, na nampalataya kay Kristo. Kailangan nating maikalat, kailangan nating may pahayag para ang lahat at ang buong bansa ay sasamba sa Diyos na buhay. I was so encouraged of that one video na aking pong napanood, yung isang presidente ho, kung hindi ako nagkakamali, anong, anong bansa po yun? Basta isang bansa ho na kung saan ang presidente ay talagang kristyano, sumamba sa Diyos na buhay habang siya nananalangin sa open field naroon ang kanyang mga mga nasasakupan ang buong bansa nakikinig nakakapangilabot ho kasi pag isang ang isang leader ang presidente ng isang bansa ay mayroong tunay na ugnayan sa Diyos na buhay ulitin ko tunay na ugnayan relasyon sa Diyos na buhay talagang ang bansang yun ay pinagpala ng Panginoon. Nagbibigay ng speech, hindi ho mga plataforma ang kanyang sinasabi. Nagbibigay ng speech, hindi ho pagyayabang sa kanyang accomplishment. Nagbibigay siya ng speech, pagbibigay ng karangalan sa Diyos na buhay. This is the kind of leader na kailangang mamuno sa bansang ito. And who will be the lead? Who will be the one leading to choose the right leader for this nation, it is none other than the people of God. Alam nyo ho, mga kapatid, sa kalalagayan ng ating bansa ngayon, mayroong COVID-19, may crisis, people were affected, ang daming balita eh. Alam nyo na lahat yan, nandyan naman yan sa news eh. The upcoming election for 2022 is a very critical time for the Philippines. Because if we fail to choose a leader, a righteous leader, a godly leader with a God factor, it will be difficult for this nation to rise up. Ulitin ko, kailangan ang ating mapiling leader sa darating na eleksyon ay isang leader na mayroong pahid mayroong makadiyos na puso at higit sa lahat God factor. Why? Kasi kung walang God factor at magkamali tayo, mga pinili ng Diyos, I'm talking about the, the house of God, the people of God. Pag nagkamali tayo ng pili at walang God factor yung mapili ng bansang ito, we are dragging ourselves to destruction. That is why mayroon tayong uh, educational campaign or educational teaching about how to choose the right leader, the role of the church in nation building. Napakahalaga. Isa ho yan sa ipagpipray natin. Ipagpipray din natin na ang intervention ng Panginoon sa ating bansa ay uh, kanyang gagawin kasi for the sake. Kaya nga ho, ako po'y nakikiusap sa lahat ho ng mga mananampalataya Atin pong tayuan, tindigan na ho natin, kung tayo mananampalataya ng Panginoon, mabuhay po tayo ng kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. Patunayan natin na ang Panginoon ay may gagawin sa ating bansa. You know, mga kapatid, let me just share with you. Ano ho ba ang, uh, ang uh, mga propesya ng Diyos, ng mga propeta ng Panginoon sa bansang ito? I will I'll just give you some as uh, uh, iilan na aking narinig mismo at aking na aking natunghayan. Una ho, anong sabi ng mga prophecy? 
the Philippines is the food basket or fruit basket of Asia. Nakita nyo? At hindi po yun may kaila kasi ang ating bansa ay talagang napakaraming sa natural resources. So, ang Pilipinas ay isa sa napakayamang bansa sa natural resources. Pangalawa, ano ang Pilipinas? She is the America of Asia. You can just imagine. The America of Asia. Pag titingnan mo sa natural, mukhang paano mangyari yun? But again, wala hong imposible sa Diyos. Eh. Yan ang nirelease ng Diyos para sa bansang ito. Pangatlo, the launching pad of missionaries to the whole world. Ah, e, ito ang mga propesyang ito. Hindi ito marirelease kung hindi ito mafulfill. Lagi niyang tandaan na a, a word of God, a vision or a prophecy is uh, pwedeng madelay, pwedeng uh, matagalan, pero tiyak mangyayari. Bakit nasabi ng Diyos eh? Pinapasabi ng Diyos. Kaya nga, ang pinaka-determining factor or barometer para ang mga propesyang ito'y maging kaganapan ay walang iba kundi ang church. Kung mayroon mang mag-ayos, mayroon mang tutuwid at mayroon mang unang mag-spare or mag-ignite para ang mga propesyang ito'y maging kaganapan, ito'y walang iba kundi ang mga mananampalataya ng Panginoong Heso Kristo. Malinaw, mga kapatid. But sad to say, even believers are having problems. Okay? Marami ho mga mananampalataya. Eh, kung baga sa, ano, sa salitang uh, kanto, may sabit eh. Kaya tayo, hindi tayo nagtumigil sa pag-aaral. Hindi tayo tumigil sa pagsulong ng ating buhay, sa pagpapalago ng ating spiritual life. Why? Because unless a Christian Believer of Christ, mature in his faith or her faith, he can never reach his, his destiny. Kaya nga ho, wag, tum, wag tumigil. Hindi como walang face-to-face -face gathering, hindi como uh, mayroong restriction ng ating pamahalaan. Let us listen to the what the government is saying because ang gobyerno niya, mga namumuno dyan, ay mga ano rin ng Panginoon niya. Eh. Kung baga tinalaga din ng Diyos. Pag sinasabing no gathering, no gathering. You have to listen. Mahirap na ho ang magsisi sa bandang huli. Laging tanda, wala naman nagsisi sa simula, palagi naman sa huli. Pero maiwasan ng pagsisisi ang pangihinayang kung ngayon pa lang marunong tayong sumunod sa order. Halina ho. So who, who are the barometer for the, for the change for the, for the change of this nation? Even, ano, sabi ng Panginoon, if my people were called by my name shall humble themselves and pray seek my face and turn from their wicked ways then i will forgive their sins i will hear from heaven and i will forgive their sins and i will heal their land sugatan ho ang ating uh, bansa sugatan ho ang buong mundo kit sa lahat may karamdaman ang buong mundo And only one supreme, powerful being can heal and restore this nation and the world. It is none other than God. And praise the Lord! Because this God is not just a God of the world, that's not just a God of the universe, but He is our very own Heavenly Father. Purihin ang Panginoon. Palapangan po natin ang Diyos. Glory to God. Okay, this is the best time for you, people of God. Kahit anong dinaminasyon mo, kahit saan ka, nagbibilong, anong lugar ka man, saan ka man inabot ng pangangaral na ito, ikaw ho ang determining factor. Ikaw ho ang binabantayan na tinitingnan ng Diyos para, ano? para maging dahilan ng Diyos. Let us give God a reason. Lord, bless the Philippines. Why? Because we, your people, standing in the gap between the people of the world, the Philippines, and before you, O oh God, our Father. Ito ho dapat, bago tayo makisabay sa kaganapan ng sanlibutan, sa utak at kanilang pananaw, wala ng pag-asa, lugmok na tayo, crisis na tayo. It's not that. Because God can change in just a click of His hand. He can change and turn around the events for our to our favor. Why? As long. Sabi ni Abraham, Lord, kung may sampo, hindi mo ba gugunawin? Ano sabi ng Panginoon? For the sake of that ten righteous. 
I will not destroy it. Praise God. So ngayon, naintindihan nyo na kapatid, ganong kahalaga ang role ng bawat isa. Ako po'y nangungusap sa mga pastor ho na nanonood ngayon. Akin, let us encourage our people. Ipaalam natin sa kanila na tayo ho ang nagiging, kumbaga, basis, naging barometer kung ano ang magiging kaganapan at hanggang kailan lalaganap itong COVID na ito. Hanggang kailan ito. Nakita niyo Sa akin, isa lang ang analysis ko. Bumaba na ito noon, 4,000, naging 2,000, naging 1,900. Ganun na lang. Oh. Pero napansin natin, nung lumuwag, ano nangyayari? Naging ano rin, eh, naging relax din ang mga mananampalataya. Pinapalagay natin that everything is fine. Tsaka padating na yung bakuna. So, eh, tapos na ito. Hindi ho. Alam nyo, kung kailan luluwag, Mga mananampalataya ho, ako po'y nakikiusap. Ang mundo, normal sa kanila. Pag lumuwag, ay eh, talagang hindi nga nagpipace mas, hindi nagpipacial. Kasi sa kanila, gusto nila yung ganun pakiramdam. Pero tayo ho, ang tawag sa atin siguro ngayong umaga, lagyan ko ng pangalan, gatekeeper. Tayo yung, tayo yung tinitingnan ng Diyos. Ang, ang, ang hindi ho maganda, pati mga kristyano, lumuwag na rin. Hindi na rin mamas, hindi na rin ano. Parang ano nangyayari? Kung mismo yung gatekeeper ay hindi na rin nagiging responsable. Ano nangyayari? Sumipa ho, mayro ho, nakatakot pa nga ho yung ano eh. Yung uh, isang uh, isang uh, numero ng na mga na-infect, isang araw, di ba? Ano nakalagay? 6,666 infected, were infected. Eh talaga hindi ko alam kung nananadya ba tong demonyo o ano eh. Alam nyo mga kapatid, kung ang mundo lumuwag, dapat tayo mga kristyano, let us continue to observe the protocol. Why? Bilang gatekeeper. Kung mayroon mang nakamask palagi, naka-face shield at palagi nag observe ng social distancing or physical distancing, it is na nada na na Christians. Huwag natin lang gawin para sabihin na kristyano tayo, sumusunod tayo. Kundi gawin natin bilang pagkakaunawa natin na ano? Na tayo ang gatekeeper sa bansang ito. Tayo ang gatekeeper, tayo ang barometer, tayo ang determining factor para ano? Para yung pabor ng Diyos, intervention ng Diyos ay mananatili sa bansang ito. Malinaw. It is not the government officials. They're, they were there. Pero sa atin naman na nampaltay, malinaw pa sa sikat ng araw. Second Chronicles 7.14, tayo ho. Ang problema, nakisabay din tayo. Saan? Sa ugali at asta ng mundo. Na ano? Relax na tayo. Okay na tayo. Sana nangyayari. Nagkaroon tuloy ang demonyo ng pagkakataon. Ako po'y nakikiusap sa ating lahat. Dagdagan natin yung lalim ng prayer natin. Dagdagan natin yung ating lalim ng commitment sa Diyos. Dagdagan natin yung lalim ng ating pakikipag-ungayan sa Panginoon. Not just for our sake, but for the sake of this nation. Why? Kasi kung mayroong sampo, sabi ng Panginoon sa Sodom at Gomora, for the sake of those ten, I will not destroy. The sake of those who believe in the Lord. For the sake of those who cry Pray, humble themselves, seek the face of God for their sake. The Lord, the Lord will not destroy this nation. The Lord will stop COVID-19 in the Philippines. If the people of this nation, if the people of God in this nation will, will live, will, will humble themselves, will pray to God, hindi yung prayer na prayer ng isang Walang pagkakaunawa, kundi prayer na mula sa kanyang espiritu, sa kanyang puso, nakikiusap sa Diyos at ano pa, seeking the face of God, increasing the government of God in our lives, and forsaking our evil ways. Then the Lord will hear us from heaven. The Lord will forgive our sins. The moment the Lord hear us from heaven and forgive our sins, what comes next? Healing. What comes next? Deliverance. 
Kaya nga ho, mga kapatid, kung kayo po ay nakikinig sa akin ngayon, kung kayo po ay mananampalataya ng Panginoong Heso Kristo, napakalaki ng role mo. Ngayon, kung ikaw din ay pasaway, ikaw din ay hindi nabubuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, lalo mong ikaw ang dahilan kung bakit naprolong itong uh, judgment na ito ng Panginoon sa mundo maging sa ating bansa. Bakit? Kasi ikaw ang inaasahan, ikaw pang violator, ikaw pa ang pasaway. Tingnan natin, kumusta yung iyong uh, Bible life? Are you still reading the Word of God? Are you still living your life according to the Word? Mahalaga yan. Kumusta prayer life mo? Baka nagpipray ka lang tuwing gabi. Hmm. Yung iba sa inyo, three times a day, purihin ng Diyos. Pero almusal, tangalian, sa kahapunan lang pala. Ang iksi pa, paulit-ulit pa. You know, we cannot achieve success, we cannot achieve deliverance, we cannot achieve victory by being mediocre. Mag-iba na ho tayo ng paraan. Kailangan maging malalim ng tawag na, pagtawag natin sa Diyos. This is no joke already, ha? hindi na ito biro, mga kapatid. Patindi ng patindi, patas ng patas. Kung kailan nagbalak ang gobyerno na bubuksan sa Abril ang ating ekonomiya, paano tayo makapagbukas kung itong kalalagayan? People of God, wake up! Kung kayo rin lang ay makikinig ng balita, maging wise naman kayong tagapakinig. Gusto na ng presidente natin buksan para yung ekonomiya natin is going down para makaangat ang at sa sa April. Paano mabubuksan kung ganito katindi? Ang infections. And sad to say, even believers are being infected. Why? Kasi nagbabiolate din ang rule. Nagbabiolate ang protocol. Alam nyo, sana ngayong umaga na na-input ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, that we are the determining factor. As the determining factor for the healing of this nation, we need to walk Our lives in the path of righteousness, we need to, to, to mature in our faith, we need to live the word of God, and we need to pray to God, humble ourselves, pray to Him, repent from our sins, forsake our wicked ways. If there are ways, if there are things that are, that are not pleasing before God, let us cut it off and prove ourselves that Lord We will stand in the gap. We will live for you. We will continue to proclaim the good news to others because we believe that those who put their trust and hope in you will never be put to shame. But then, ito yung time. Sad to say, maraming believers sumasabay din ng kaisipan sa kaisipan ng sanlibutan. Hirap na tayo, papado na to. Why? Because hindi kasi rooted sa salita ng Diyos. Build yourself strong in the Word. Build yourself strong in the Spirit. Build yourself strong in the faith. And build the integrity of your heart. Na tayo po'y mananampalataya. Pag sinasabing mananampalataya ni Kristo, kay Kristo lang talaga nanampalataya. Kahit anong sinasabi ng mundo, kahit ang mundo'y pababa, ang kanyang pananampalataya, pataas. Yan ang tunay na mananampalataya ni Kristo. Yung mga issues mong personal sa buhay mo, tagpasin mo na yan para hindi na yan maapekto. Kasi nga, kung ikaw na mismong inaasahan ng Diyos na magiging tatayo in the gap between the people and the Lord, what will happen? Kung ikaw mismo may tama, eh, wala kang pinagkaiba sa mundo. Nagkakanawan tayo, mga kapatid. I hope clear sa atin to. Lahat naman na nampalataya. Yes, ikaw na nanonood sa akin ngayon. Ikaw ang tinutukoy ng Diyos. Let us, let us uh, uh, align our ways, align our lives to the Word of God. Huwag na po puro sarili. Yung sarili na ito, ito, ito yung pahamak eh. Alam niyo, nang hindi pa tayo nakilala sa Panginoon, ang, ang nabubuhay, namumuno sa ating buhay, yung sarili natin. Ano nangyari? Nilampaso ng demonyo, ginudgod ng demonyo, yung ating mga sarili. Why? Because we allow it to rule this time. Kinuha ka ng Panginoon sa dilim, hinugot ka sa dilim, dinala ka sa liwanag. Huwag mo nang hayaan yung sarili mo na makibahagi pa. Huwag mo nang hayaan ang sarili mo na maghari-harian pa. Dahil kailanman, puro paghari-harian na yan, ang tunay na hari ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pag siya na nag sa ating buhay, what will happen? 
things in our lives will change. It will change. Let us pray to the Lord, you know, na yung intervention ng Panginoon sa buhay natin, sa bansa natin, ay mangyayari. Ho. So, samahan niyo po ako mamaya pagkatapos ng Word of God na ating ibabahagi, uh, pag, uh, pagbulay-bulayan, atin pong ipanalangin. Okay? So, join me in praying for our nation, the intervention for our nation na tayo po ay uh, pagpalain ng Panginoon so that by April, pag ang ating mahal na Pangulo ay uh, mag-decide uh, na na kanya pong uh, ano, uh, bubuksan ng ekonomiya, bubuksan no, sa April, eh, na, na i-areglo na natin in the heaven realms. Right? Because I do believe there is a devil, there is a demonic power trying to cause depression to the people, trying to lose, trying to destroy the hope of the people. But again, purihin ang Diyos. Magpapasalamat pa ng buong mundo, magpapasalamat pa ng buong Pilipinas sa mga tunay na kristyano na walang habas at walang tigil na nananalangin and standing in the gap for this nation, for God and for the people. Amen? So ito ho ang magandang balita para sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo ho ay hindi rin ho maayos sa harapan ng Diyos, itinutulungan natin ang demonyo na wasakin ang bansang ito. Pero kung tayo po, narinig mo kapatid, ang pangaral na ito ngayong umaga, kung ano man ang mga bagay sa buhay natin na hindi kalugod-lugod, let's just repent and begin to humble ourselves before God, forsake our wicked ways. And then, let us seek the face of God. Then, the Lord will forgive us, the Lord will hear us, and the Lord will heal our nation. Is how a prayer ko is uh, Philippines will be the one of the fastest nation who will recover from this pandemic or from the COVID-19. Eh, alarming ho. Na sinasabi nila, wala nang hospital na mapaglalagyan. Pag ikaw yung nagka-COVID, wala nang hospital na paglalagyan sa'yo. Very alarming. Question, if the news is very alarming, what the people of God is doing? Okay? So, mahalaga ho ito. Ito yung mga dapat nating aksyonan. Because lagay yung tanda, the battle always begins in the spirit. If you are able to win the battle in the spirit, then, it will be implemented on earth. Malinaw. Kaya mahalaga ho, yung spiritual battle, yung spiritual warfare, maipanalo na natin in the heavenly realms pa lang. Ngayon, kung walang magpapaalala sa mga mananampalataya na ito pala yung tunay na sitwasyon at kalalagayan ng ating bansa, mahihirapan ho tayo kasi sasabay ka rin sa natural Laging tandaan, people of God, we are operating not just in the natural, but most especially the supernatural, in the spiritual. Yan ang domain ng mga mananampalataya. Sa natural naman, domain yan ng mga leaders natin sa lupa. Okay lang, let them do their job. But we believers of Christ, let us also do our job. Let's take dominion. Take dominion in the heavenly realms. Declaring, prophesying, declaring our victory in the heavenly realms. And then back up by living our lives according to the word of God. Oh, hallelujah. Excited ho ang pandemyang ito. Excited ang labanan dito. Kung alam mo ang katotohanan at alam mo ang dapat mong gawin. Amen? Puri ng Diyos. So samahan niyo pa ako mamaya. Yan, mo, yan po lamang siguro ang focus ng ating panalang. And then I will pray for you for the sick. Okay, for healing, provision. I'll also pray it for you. But again, ang ating prayer focus today is God's intervention for our nation and God's people to arise living in holiness and righteousness so that the favor of God and the healing from God that God will hear and forgive our nation, our sins. And then the Lord will intervene. Alam niyo ho, isang intervention na Diyos, tapos ho ito. God can rise, God can lift up a nation, a broken nation in just a wink of an eye, it's just a click of His finger. The Lord can do that. Amen? So, I'm, are you excited? I'm so excited sa gagawin ng Panginoon sa ating bansa. Okay, but again, uh, join me. Yeah, have your Bibles with you, mga kapatid. Kung kayo po ay may ballpen, kayo ho ay mayroong notebook, ganun ho ang ating gagawin tuwing Sabado kasi yung Word of God, yun ang pagbulay-bulayan natin sa buong linggo para pagbalik natin ng Sabado. Mayroon tayong, mayroon tayong panibagong gagawin. So, let us just continue. Yung trust to ponder and fulfilling our call and destiny, you know? Uh, 
Isang item lang ho ang aking i-explain sa inyo and then yung what to do now. Okay? So, growing our stature, seal our victorious position and secure our divine inheritance in heaven. Let me repeat. Growing our stature will seal our victorious position and will secure our divine inheritance in heaven. Let me read to you 2 Peter chapter 1, verse 11. It says, And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Pahalaga ho ang paglago. I'm talking, I'm speaking to the house of God, to the people of God. Pasabi kong house of God, the people of God. Do not stop growing. Because the moment you continue grow, you can only grow if you continue learning. If you continue learning, you will continue growing. But if you stop learning, you will stop growing. So how can you learn? Anong dapat ang matutunan? Salita ng Diyos. Receiving, partaking the fresh revelation of God's word. It will refresh your spirit and it will make your spirit grow. Malinaw. So pag patuloy tayo nag-grow, patuloy tayo nagiging victorious. Patuloy tayo nag-grow, patuloy tayong sinisecure ang ating divine inheritance in heaven. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you, glory to God, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Secured na ho ang ating blessing sa langit. But while we are still here on earth, let us be the light and salt on earth. Nakuha ho, mga kapatid. Now, the Lord Jesus Christ Prayed himself. Ano sabi niya sa Matthew 6, 9 to 13, ano? Then, this then how, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yes, our inheritance is already secured in heaven, kept in heaven, but while here on earth, gusto ng Diyos ibaba ang langit dito sa lupa. Now look at me now. Listen to me carefully. God wants to bring down heaven on earth. Gusto ng Diyos maranasan ng mga tao a taste of heaven on earth. And who is the mandated agency by God? The authorized agency and the only mandated agency to execute this. This prayer of Jesus. Tingnan niyo ako mabuti. Kung ang Panginoong Heso Kristo ay nananalangin, palagi pong yes ang sagot ng Ama sa panalangin ni Jesus. At ang sabi niya ay, let your kingdom come, let your will be done on earth, on earth, on earth as it is in heaven. Alam niyo, heaven on earth is possible. Why? Because it had been prayed by the Lord Jesus Christ and it had been, it had been answered by God already. Pero ang kailangan na lang yung implementation, who will implement? That church who will implement the people of God. At kung mayroon mang unang makarana, hallelujah, congratulations sa lahat ng mga believers of Christ, mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Kung mayroon man unang makarana sa langit dito sa lupa, ay walang iba kundi ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos. Now look at me now, even in the midst of this pandemic, this is the best time for God to manifest His power and to, to fulfill the prayer of the Lord Jesus Christ. Ito ho yung mga pagkakataon. Kasi kung naroon sa kasaganaan ng mundo at doon ang Diyos iparanas yung langit dito sa lupa, hindi mapapansin masyado. Eh. Pero kung ang mundo ay naroon sa ganitong kalalagayan at dito ay mamanifest ng Diyos yung heaven on earth, hallelujah. Napakadali hong magdala ng mga tao sa paanan ni Kristo. Napakadali hong sumampalataya ng mga tao. Nakuha natin, you know, today the Lord is just revealing to us this revelation, this truth na kung saan E talagang ibabalik tayo sa ating ulirat, ibabalik tayo ng Diyos sa ating uh, dapat kalalagyan at dapat ginagawa bilang mga mananampalataya. You don't need to die for you to experience heaven. Kasi mayroong mga nagtuturo, di bali mahirap sa lupa, mayaman naman sa langit, di bali naghirap, nagdestate sa lupa, ginhawa naman sa langit. Ang kanilang pagpananaw sa langit, e talagang 
Ma- maranasan mo lang pagpatay ka na. No! Wake up, kapatid. Panalangin ng Panginoon, our Father in heaven, hallowed be your name. Where is Jesus when he's telling this? He's on earth. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Experiencing heaven, you don't need to die first before you experience. You can experience it now, but you need to understand the principles of God. Malina ho? At ito ang trabaho ng church. Dali ng langit dito sa lupa. Bakit? Isa sa paraan, ipahiya natin ang demonyong ito. Na kung saan gusto niya magasik ng kawalan ng pag-asa, depresyon, ano pa, uh, gulo, kaguluhan sa isipan ng tao, ito na ho. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bilang Church of God, bilang mananampalataya ni Kristo, ishare natin sa mga tao ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pag sila sumampalataya sa Panginoon, they will experience heaven on earth. But before we can do that, we ourselves should first be the recipient, should first experience these things. Marinaw, mga kapatid. So I hope na ito po'y nagbibigay ng liwanag sa iyo ngayong umaga, kapatid. Tayong mga mananampalataya ang una magsabi because we, ha- we can only have authority, we can only have our integrity, we can only have our moral ascendancy if we ourselves first experience this. Napakasarap manalangin, napakasarap magbahagi, lalo na pag naranasan mo, binabahagi mo. At napakahirap po na magbahagi ka heaven on earth kung ikaw mismo hindi nakaranas niyan. Paano ko maranasan yung pastor? Continue growing. Continue maturing in your in your relationship with Christ, in your spiritual maturity. Kaya nga, hindi dapat tumigil sa pag-aaral salita ng Diyos. Mayroon na tayong live streaming every 5 o'clock. Mayroon pa tayong mga discipleship training. Mayroon pa tayong mga morning prayer. Bukas na naman, salita ng Diyos, puro salita ng Diyos, nakakaumay. Who told you? Yung nawag niya sabi niya, nakakaumay. Delikado kay kay Lord. Kasi ang salita ng Diyos is sweeter than honey, more than gold and silver. The word of God is life. Tingnan niya mabuti. Kung ang salita ng Diyos pala ay nagbibigay buhay, ang dalang ito ay buhay, spirit at buhay, paano masabing nauumay? Sino sa inyong gusto mamatay na ngayong araw, ngayon na mismo? O walang sasagot na opo, wala. Why? Because do you, you want to live. Now, if you want to live, the life, God's word is life. Kung gusto mo magtuloy-tuloy ang daloy, tingnan niyo ang mabuti, mabigat na sabihin ko. Pag gusto mo tuloy-tuloy ang daloy ng buhay sa buhay mo, punuin mo ang buhay mo ng salita ng Diyos. Because the Word of God is life. It is spirit and life. The flesh, it counts for nothing. Wala ito. Nothing. Oh. Edad ka lang ng 60, puro na sakit ito, maintenance na. <laughs> ano lang nagbibigay buhay? Salita ng Diyos. Now look at me now. Pag ang salita ng Diyos ay mayroon ng access sa buhay mo, palagi nang dumadaloy, yung spiritual maturity, yung spiritual growth mo tuloy-tuloy, it will become like a river inside you. Kaya yung sinasabi ng Panginoong Asa Kristo, you will have the river of life inside you. Ano lang ibig sabihin? Nagiging river. Ano ba yung ano dyan? Ano yung uh, Tagalog ng river? Nagiging ilog ng buhay. Ano yung ilog ng buhay? Salita ng Diyos. Dahil sa sobrang napaka, napaka-fluid, napaka-daloy ng salita ng Diyos sa buhay mo, may access ng salita ng Diyos sa buhay mo. Every time you hear the word of God, hindi ka na parang manok na napeste, na gaganong-ganong kapag nakinig, excited ka, and then every time you listen to the word of God, nag-minister ang word of God sa'yo, you are creating a river of life inside you. At pag mayroon ng river of life, hindi ka na mauuhaw, hindi ka na kakabahan, hindi ka na apektado sa nangyayari sa nalibutan because there is a river of what? River of life inside you. And that's the word of God. See? Kaya sabi ng iba, naumay na ako. Yung iba, nakikinig sa litan na Diyos, wala ng interest. You are killing yourself. You are dragging yourself to destruction. Because every time the word is being preached, you are accumulating that river. You are accumulating that water until one day the Word of God will become a river of life inside you. Kaya nga, huwag kayong tumigil. May mga pagkakataon itong pasaway na laman na ito, ayaw makinig, mas gusto pa nito matulog. Alam nyo, eh, kung, kung walang schedule ng gawain, hala, tulog. 
Pero kung alam mo na mayroong schedule ng gawain at makakarinig ka ng salita ng Diyos, gisingin mong laman mo. Madali lang yan. Alam niyo, maraming parang sa pag-iising. Uh, simple lang yan. Kumuha ka ng plancha, yung mainit-init pa, idampi mo pag hindi ka magising. Uh, you have to do things. You have to be creative. Kasi nga, ang tawag dito sa ginagawa natin tuwing Saturday, is spiritual discipline. Ala kay na po na. Dati mahirap gumising eh. Ala pagka alas 6, alas 6 media, medyo gusto pa eh. Panahon na nga ng pahinga sa mga nagkatrabaho. Buti nga, work from home yung iba. Pero again, pagka sabing spiritual discipline, you need to wake up. Why? Because the word of God ngayon, may revelation ka na. Pag napuno ka na ng salita ng Diyos, it will become like a river. At ang sabi ng Panginoon, the river of life, papano ka pa mauuhaw? Papano ka pa kakabahan? Papano ka pa maapektuhan kung yung buhay mismo nag operate sa loob mo? Now look at me now. What kind of life is this? It is an indestructible life. Indestructible. Kailanman hindi masisira, hindi magagapi. At yan ang buhay. At tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nag-grow tayo, tumitibay tayo, nai-empower tayo, the river of life is na beginning to operate inside us. Kaya nga ho, makinig kayo sa akin mabuti mga kapatid, mga mananampalataya, kaya palagi tayong dinidistract ng demonyo. Pansin ninyo, pag mag-aaral na ng salita ng Diyos, ang daming distraction. Pero kung manunood ka na kung ano-ano at merong ginagawa sa mundo, walang distraction, mapayapa lahat. Bakit? Kasi alam ng demonyo, katapusan niya na pag nakreate na sa buhay mo, sa spirito mo yung river of life, which is the word of God. Pansin ninyo, Pag tuwing mananalangin na kayo, ang daming distraction, hikab ka ng hikab, pagod ka na pagod. Bakit? Kasi ayaw ng demonyo yung mga spiritual things, spiritual practices na ginagawa mo, dinidisiplina ang sarili mo. But again, look at me now. The moment you make a decision, Lord, beginning today, I will, I, I want that river of life to flow inside my spirit. I want to build a strong, prayerful prayer life. What will happen? pag ka lang. Pag nag-decide ka, wala na magawa ang demonyo. Gagawa siya pa rin ng hadlang, pero hindi niya na magawa. Bakit? Yung will mo, pinasakop mo na sa will ng Diyos at nag-decide ka na, wala magawa ang demonyo, kundi layasan ka. People who are matured in their spiritual life, people who keep on growing in their stature in the spirit, nilalayasan ng demonyo ang mga taong yan. Ang mga mananampalataya na yan. But people who are negligent, People who always violate the works, the word of God. Ito yung mga kinumbabawa naman ni Satanas. Tingnan niyang mabuti. Ha? Walang pakialaman demonyo kung ilang taong ka ng kristyano. Ang kanyang basihan palagi, ganun din ang Diyos, ang quality ng pagiging kristyano mo. Kaya yung quality ng kristyano mo, hilaw. Yung quality ng kristyano mo, hungkag. The devil will occupy that space. Pero pag ang iyong quality ng pagiging kristyano, tunay, Kahit na na-offend ka, nasaktan ka sa salita ng Diyos, wini-welcome mo. Why? Because alam mo that it, it will cause, it will be created as a river of life inside you. You welcome the Word of God with open arms, with open heart. Kakaunawan tayo. Kaya nga ho, sa mga kasing idarang ko, no, maintindihan nyo aking sinasabi. As a person grow, mayroon ako nabasa sa Facebook, nakakatuwa eh. Pag nag-edad na raw ang tao ng 50, hindi na pigura ang kanyang tinitingnan at ang kanyang priority, kundi kasiyahan na. Bakit? Yung mga bata-bata ka pa, puro pigura, puro itsura mo, inatupag mo. Pero pag edad mo na ng 50, pataas, hindi na pigura eh. Wala ka na roon. Kaya ngayon pa, makita mo, naglisip yung dating uh, sexy noon, eh, Coca-Cola body, naging 1 liter na. Pero, ang, 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 Kasi we cannot, ano eh, itong katawan na ito, lulobot-lulobo ito, mawala figure mo eh. Ang hahanapin mo na lang, kasiyahan na lang. Ang, pag nag ka na ng 60, 70, hindi na sa'yo yung kasikatan ng habol mo. Nung bata-bata ka, pasikat ka. Pero pagka 60 or 70 na, ang habol mo, legacy na. Eh, this is life. Ganito talaga eh. Sa Christianity, ganun din. Sa Christianity ang kagandahan, kahit na dito sa mundo, pagka 65 ka na, i-retire ka na ng mundo. Di ka na nila kailangan. Sa Diyos, iba eh. 80, 90, kahit na ikaw ito matanda, the more you become sharper. Naunawaan ho natin. 
Ang isang mananampalataya na palagi nag-grow sa kanyang spiritual life, nagiging achiever habang siya'y tumatanda. Ulitin ka, no? Sa mga nagsusulat to, sulat nyo ito. The more ng isang mananampalataya ay palaging nag-grow sa kanyang stature, sa kanyang spiritual life, the more na siya'y nagkakaidad, the more na nagiging achiever siya. Bakit? Kasi yung accumulation, yung, yung pagsama-sama ng kanyang karanasan, lalong nagpapatala sa kanya sa kanyang pagiging mananampalataya. Kaya nga ho, ako I am I am uh, encouraging young people to talk to people, especially those who are uh, ripened, na hinog saan sa kanilang experience sa Panginoon at palaging nag-grow sa kanilang spirit. Mapapansin niyo pag sila hoy nangangaral, pag sila hoy nagsi-share sa inyo, tagos palagi, hindi sa puso ah, tagos palagi sa espiritu mo. It minister to your spirit. And it, it empowers your spirit to become strong. Alinaw? But, tingnan niya kung mabuti. Mayroon na tayong inheritance in heaven, kept in heaven. Ano pa? Mayroon tayong uh, uh, maralanasan natin ang langit sa lupa. Wow, what a promise! But, laging tandaan, the devil will not give our victory on a silver plate. Lagi sinasabi ni Pastor Wilbert yan. Bakit? In 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, it says, In all this, you greatly rejoice. Son, greatly rejoice that the revelation had come, that heaven will be experienced on earth, that our inheritance is kept in heaven. But, and sabi, though now, 1 Peter chapter 1, verse 6, 7, in all this, you greatly rejoice, though now, for a little while, pag sabi sa katabi mo, for a little while, you may have to solve, you may have had to suffer grief, in all kinds of trials. Kasama tong COVID-19. Okay? Yes! We can experience heaven on earth, but in a little while, kailangan tayong makaranas o magsuffer ng grief in all kinds of trials. Bakit? Bakit kailangan? Kasi nga, alam na ng Diyos ang nature ng tao. Pagka walang problema at walang pagsubok, ala, may tendency magwala. Pero kung mayroong mga trials, mayroong suffering, mayroong restriction, nagiging disiplinado ang mga tao, lalo na ang mga mananampalataya. Ngayon, sa ganitong pandemic at palaging tumataas ang mga affected at sinasabing wala ng ospital na mapaglalagyan, ay kung ikaw kristyano, imposible hindi ka magpipray. Ano nangyayari? When the moment we pray, we connect ourselves to God. Sana ho, matuto tayo ngayong umaga, pakinggan nyo pa ang isasabihin, with or without pandemic, dapat on fire tayo palagi sa Pakinoon. Yan lang naman ang hinahabol ng Diyos sa atin, ipapakita sa Diyos, ng Diyos sa atin. At itong pangangaral na to sa araw na ito, ay malinaw pa sa sikat ng araw, na we will suffer, we will experience grief, grief in all kinds of trials, but Praise God because our God is good forever. It is only for a little while. Alam nyo, I want you to believe. Lift up your hands now. Father, in the name of Jesus, I pray that this revelation will flow like rivers. It will become a river of life in the life of your people today. As we stand in the gap between the people of the world and before the living God. Lord, na maranasan namin ito, Panginoon, na itong, itong, itong COVID-19 na ito, hindi po ito, hindi po ito Panginoon, tatagal just for a little while. The, 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 the things, the, the trials, the sufferings and difficulties that you are experiencing right now, I declare in the name of Jesus, receive it in your spirit right now. It will only last for a little while. And after there will be dancing, there will be rejoicing after mourning. He, God will turn our mourning into dancing. He will turn our sorrow into joy. Receive it in the name of Jesus. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. What's the purpose of trials and suffering for a little while? This have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor with Jesus Christ. When Jesus Christ is revealed, what's the purpose of trials? What's the purpose of COVID-19? To refine, to purify 
our faith. So that after this pandemic, we still stand and we're standing before the Lord, giving glory. It will result to the praise, glory, and honor when the Lord Jesus Christ comes. Yan lang ang purpose nito. Sa mga mananampalataya, hindi ito pahirap sa atin. Ito ay pagpapurify, pagre-refine ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. But to the people who do not have relationship with God, who do not believe in the Lord, for them, this is judgment. For them, this is really difficult time, a crisis. But for the people of God, as you receive the revelation today, this is to purify your faith. This is a test of loyalty. Will you still be loyal to God in spite of this? Malinaw. Will you still be loyal in bringing your tithes and offering to the Lord? Eh, Pastor, wala nga nga ano eh. Wala nga trabaho, nababawasan pa yung trabaho. Alam nyo, as long na may tinatanggap ka. Ganda ng ilustrasyon ni Pastor Wilbert Kahabon. Eh. Kahit na ayuda yung tinatanggap mo, bawasan mo, bigay mo sa kapitahay mo, yun ang pinaka-tight mo. Ah, nakita nyo ho. Kung tayo po'y mananampalataya talaga, ito ho'y napakaganda. Alam nyo, ito yung the best time for the people of God Kasi i-bless tayo ng Panginoon dito. Tayo na ngayon na magbibless sa iba. Napakasarap po tumulong. Napakasarap maging daluyan ng pagpapala. Meron po kami ang karanasan ng aking asawa, si Sister Cora. Ay, isang araw ho ako po'y nagbimeditate. Biglang may inimpress ang Diyos sa tao sa akin. Alam niyo ho, inimpress ng Diyos, na, natuwa ho ako. Bakit? Kasi ang aking nakita, Napakasarap tumulong. So by the grace of God, tinawagan ko yung tao. Alam nyo ba? That person is really praying for God. At kinuwento niya sa akin yung kanilang kalalagayan. Praise God! Eksakto! Impunto! Ano alam punto ko rito? Anong point ko? That person is was praying and the Lord answered him through us. Di ba napakasarap? Maraming mga tao na nanalangin ngayon Pag ikaw ay pagpapalain ng Diyos, nakita mo ito, naunawaan mo itong minsight revelation ngayong umaga, the Lord will start to bless you. What will happen? You will be the answer. You will become an answer to the prayers of others. Alam niyo mga kapatid, kung maranasan niyo po ito, you are being used by God as His instrument to be the answer to the prayer of someone. Hallelujah. Alam niyo, kakaiba ho ang galak. Bakit? Kasi ito po'y patunay na ang ating Diyos ay buhay. Tingnan niyo ako mabuti, tumingin kayo sa akin mga mata kapatid. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi patay. Siya ay buhay na buhay. Kung ang mundo is losing their ground, they're losing their hope, people of God, hindi tayo mawawala ng pag-asa kasi ang ating sinasambay, buhay na buhay na Diyos. Pumikilos sa mga nananalangin, sa sumasagot, ginagamit ang, iya, ang kanyang mga pinili para tugunin ito. Buhay kasi siya. Hindi siya patay. Ulitin ko, buhay na buhay na buhay na buhay ang Diyos na ating sinasamba. May gagawin ba siya rito? Pasa may gagawin siya. At patigilin niya ba ito? Patitigilin niya. Sa kanyang kapanahunan at depende sa responde ng kanyang mga tao. That is why the Word of God is being preached to you today. The Word of God is being released to you today. Para matapos na itong kamangmanga ng demonyong ito. At ang mga tao ay magising sa kanilang ulirat at sa kanilang kaisipan, maunawaan nila na hindi dapat sila samba patay na Diyos, kundi buhay na buhay na Diyos ang sinasamba. Amen! Praise the Lord. Be an answer to the prayers of other people. Kakaiba ho ang galak. Sobrang kakaiba. Romans 8, 35 to 39, let me read to you the word of God. What shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered a ship to be slaughtered. No! No! In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Ang tatak ng bawat mananampalataya ni Kristo hindi lamang conqueror. More than a conqueror. Bakit? Because greater is He in you than the devil, than the virus, than COVID-19 who is on the world. Wala hong katumbas, walang kapantay, ang Kristo Jesus 
na ating tinatanggap. Wala hong kapantay ang kapangyarihan niya. Walang kapantay ang kanyang kadakilan. Walang kapantay ang kanyang kalakasan. Walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Walang kapantay kahit sinong itatapat mo taob kay Kristo. Haleluya! Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa araw na to. Glory to God. Wala hong pwedeng itapat kay Kristo. Kaya kayo hong nakikinig sa akin ngayon, din nyo pa tinanggap ang Panginoon. At kayo naman nakikinig sa akin ngayon na hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, ayusin mo na. Kasi walang katapat si Kristo. Pagsamasamahin pa mga lahat ng virus sa buong mundo, pagsamasamahin pa lahat ng mga gawa ng demonyo, mga alay ng demonyo, kaparehas niya lahat, buong impyerno, hindi, hindi obra kay Kristo. Walang katapat ang Kristo Jesus na ating tinatanggap. At ang Kristo Jesus na ito, Christ in you, the hope of glory. Nasa atin ang Panginoon. Walang katapat ang Kristo Jesus na meron tayo. Greater is He in you than He, the devil, and all His works who is in the world. Walang katapat. Ang COVID-19, huwag niyong katakutan. Dahil ang Kristo na meron tayo, ang siyang kinakatakutan ng COVID-19. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ano tayo? More than conquerors. Alam mo, conqueror versus conqueror, pwede may matatalong isa sa mga conqueror. But if you are more than a conqueror, who can defeat you? If God is with us, who can be against us? Nothing. No one. Alina na. Hallelujah. For I am convinced, verse 38, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, we will be able, will be able to separate us from the love of God that is in Christ, that is in Christ Jesus our Lord. Nothing can separate us. Itong COVID-19 na ito, tungaw lang ito sa Diyos. Eh, hindi nga tungaw to baka hindi pa to kung guide gumamit ka ng microscope wala ito. Mahina to. Magsimula tayo magdeklar to tayo mahina itong COVID-19. Mas malakas ang Diyos namin. Mas matibay ang Diyos namin. Mas makapangyarihan ang Diyos namin. Yan ang dapat lumalabas sa bibig natin. Hindi yung mga negatibong mga deklarasyon. Life and death is in the power of the tongue and those who love it shall eat its fruit. They start declaring, we will arise, we shall be victorious, we are living under an open heaven, we will be prospered by God. Ganyan dapat ang mga lumalabas. Because whether you like it or not, that's the truth. Amen? Oh, I sense some of you are being the fire from the Holy Spirit, that the, the, the life that comes from the Word is beginning to flow over your life. That's it. Start declaring, start declaring. Hallelujah. So what should we do now? Anong gagawin natin sa gitna ng pagsubok na to? Anong gagawin natin sa gitna ng pandemic? That no, after knowing that greater is He who is in us than He who is in the world, we are more than conquerors. If God is with us, who can be against us? Nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Anong kailangan gawin natin? It's now time for the people of God to take charge. This is now the time for the people of God to arise and advance the kingdom of God on earth. Number one, let us live as kingdom advancers on earth. Let us advance the kingdom now because we are unstoppable. Live as kingdom advancers on earth. Revelation 11.15 The seventh angel sounded his trumpet and there were loud voices in heaven which said, which said, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and His Messiah and He will reign forever and ever. Alam niyo mga kapatid, habang pinapakinggan ko si Pastor Wilbert, napaganda ng kanyang turo dito. Ang sabi ho, parang pelikula ho, yung bago ang isang pelikula iso shooting, tapos ng script. Kaya pag nagsushooting sila, base na lang sa script. Ang script, mayroong beginning, mayroon na ring end. Ang ating pamumuhay kristyano bilang mananampalataya, tapos ng script, sa pilikulang pinagbibidahan ng church, tapos ng ending, that the kingdom of this world, COVID-19, pag ari ng demonyo at kanyang mga alipores, lalamunin sila ng kingdom of God. And who will advance the kingdom of God to swallow all the kingdom of this world? It is none other than the church. Ikaw, tsaka ako. 
At anong gagawin natin? Isasubmit sila lahat sa paana ni Kristo upang si Kristo magahari sa kanila. Sa pinagbibidahan ng church na pelikula, tapos na ang script, naghihintay na lang ng now showing. At kailan yung now showing? Sa oras na ikaw at ako ay mabubuhay sa katuwiran, lalakad ayon sa kapangyarihan ng banal na espiritu, at patuloy na lumago sa ating pananampalataya at spiritual life. Nagsimula na sa buhay mo ang now showing. Pero doon sa mga nagpapatuloy pa rin sa kadiliman at kasalanan, nagpapatuloy pa rin sa pamumuhay sa laman, wala pang now showing sa iyo. Palaging pend, palaging napipending, palaging nakakancel ang shooting mo. Sana naintindihan niyo. Pero doon sa lumalakad sa katuwiran, hindi dinudungisan ang kanil, hindi dinudungisan ang kanilang relasyon sa Diyos. Now showing ka na. I'm back! Okay, nagkaroon na ng konting technical difficulties. Huwag niyo pong bitawan itong revelation today. Hold on. So live to fulfill God's will over our lives and finish our God-given assignment. Katulad ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus sa kanyang 33 and a half years dito sa lupa, wala siyang inatupag kundi mabuhay para sa Diyos. At tunay nga po in Philippians 2, 9 to 11, And God exalted him! And give him the name that is above every name that at the name of Jesus. The initial bow every time confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Lagi yung tanda. Sa mga tapat na sumusunod sa Diyos, ang Diyos ang magtataas sa atin at magpaparangal sa atin pagdating ng araw. Kaya mapapansin natin, Jesus showed the pattern. He is God, He is a spirit, but He put flesh, He became a human being to set a standard, to set a pattern for us to live. Nabuhay ang Panginoon na ginaganap ang salita ng Diyos, ang kalooban na Diyos. Look at me now, in the Garden of Gethsemane, pinakita doon ng Panginoon na maging ang kanyang kalooban bilang tao, ibig na mag, na mag uh, sumalungat sa kalooban ng Diyos. Pero pinakita ng Panginoon ang kanyang desisyon, not my will, but let your will be done in my life. Natingnan niyo ako mabuti. Mabuhay na tayo mga kapatid sa ganitong kalalagayan na ating kinakaharap. Let us live for, to fulfill the will of God over our lives. Pangatlo, live as wise people redeeming the time. Live as wise people redeeming the time and season to live for God. Ephesians 5, 15 to 16. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Samantalahin natin, hindi na ho joke, hindi na ho basta-basta ang nangyayari sa ngayon. Lagi nating tandaan, let us redeem the time. Huwag na tayong magsayang ng panahon. Ipamuhay na natin ang buhay natin, huwag sa ating sarili. Again, pag ang sarili mo pa rin ang pinagbibigyan mo, it will not do any good to you. But the moment you live for God, you refine yourself, 
you cleanse yourself from all sins and begin to live for God, you are redeeming the time. Sa mga hindi pa ho tapat at hindi pa ho talaga naglilingkod sa Diyos, hindi tapat sa kanilang pagkakaloob sa Panginoon, this is, the, this is now the time to really live for God, to walk in the Word of God. Yan ho, mga kapatid. Malinaw po, mga kapatid. Sayang ang panahon. Ang paglilingkod sa Diyos, lagi yung tandaan, ang taong naglilingkod sa Diyos, nabubuhay para sa Diyos, sumusunod sa Diyos, kailanman, hindi nalulugi at hindi natatalo. Siya man ay titingnan ng mundo, sasabihin ng mundo, wala ka nang ginagawa, kundi puro ka nalang Diyos. Yan ang ginawa ng mga tao noong time ni Moses. At tingnan si Moses. Puro si Moses, Diyos. Nung dumating ang judgment, sino lang naligtas? Asan ngayon yung mga mayabang? Saan ngayon yung mga nag-aalipusta sa kanya? Patay lahat. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Let us redeem the time. Kung ikaw ay kristyano na patumpik-tumpik, kung ikaw ay kristyano na hindi pa nagtatapat sa Panginoon, marami ka pang monkey business. This is the time for you to stop. And this is the time for you to live your life according to the Word of God. Number four, live to demonstrate God's work over our lives. Colossians 3.17 And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sa sinasabi natin, sa ginagawa natin, gawin natin bilang pagpaparangal sa Diyos. At kung ganito ang mga lingkod ng Diyos, ang mga pinili ng Diyos, ganito klase mamuhay, magagalak ang Panginoon at naging, magiging madali sa Diyos at magiging napakatibay na dahilan. Binigyan natin ang Diyos ang matibay na dahilan para tapusin ang COVID-19 na ito, para tapusin ang pandemyang kinalalagyan ng ating bansa. Ang lima, live as lovers of God and lovers of His Word. May son, sabi my, uh, Proverbs 4.20-21, My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and help to one's whole body. Ang salita ng Diyos, hindi lamang nagbibigay buhay, kundi nagbibigay din ng kagalingan sa ating katawan. John 6.63 New International Version, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. Let me repeat, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. See, this flesh counts for nothing. Kaya nga, yung mga pagpalagi mong pinagbibigyan sariling ito, ayaw na ito ng salita ng Diyos. Ang sariling ito, ayaw na sumunod salita ng Diyos. Ang sariling ito, rebelde ito sa Diyos. Pero pag ang salita ng Diyos ay wini-welcome mo, ito naman ay magbibigay ng buhay sa iyo at ang Espiritu may patitibayan ito palalakasin. At lagi niyong tandaan, only the things, only the things in the Spirit will remain and all the things of the flesh will vanish. Number six, live, reinforce, live, reinforce, and execute our position in Christ. What is our position in Christ? Sabi sa 1 John 4.4, You, their children, And from God and have overcome them. You, their children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Agaya na sinabi ko kanina, walang tatalo sa ating Panginoong Heso Kristo. And that Christ Jesus is the one living inside you. Romans 8.37 No, in all these things we are more than conquerors through Him, through Jesus who loved us. At ang conclusion ng labanan between the people of God and the devil is this. Are you ready? The conclusion of the fight of the battle between the people of God and the devil is this. Romans 16.20 Please isulat ninyo, imemorize ninyo, lakara natin ito sa araw na ito hanggang sa ating huling hininga. Ang conclusion ng labanan ng mga lingkod ng Diyos, sa mga pinili ng Diyos at ng demonyo ay nasa Romans 16.20. Are you ready? Here comes the word of God. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Ito ang magiging konklusyon ng labanan ng mga anak ng Diyos at ng demonyo. Dudurugin ng Diyos si Satanas sa pamamagitan sa ilalim ng mga paa ng mga mananampalataya at ng mga anak ng Diyos. Nakasulat na ho, 
Roman 16.20, sa ayaw at sa gusto ng demonyo, madudurog siya. Saan? Sa ilalim ng ating mga pa. That is why the place of the devil in the life of a believer is under his feet. The place of COVID-19 in the life of a believer is under our feet. Tungtungan lang natin, dinudurog natin sa ating mga paa ang COVID-19. Maging ang demonyo, nakasulat na ho ito. At kailan ito mangyayari, Pastor? Soon? Pwede mangyari ngayon kung nanaisin mo at sasampalatayanan mo. Because the Word of God is past, present, even future. Pwede mangyayari ngayon kung lalakaran mo. I hope and pray that today you receive your portion as people of the living God. Ano man ang problema mo, bakit sa paa, Pastor? Bakit sa paa? Bakit under your feet? Hindi ba? Pag may tinutungtungan ka, mas tumataas ka. <laughs> diba? Pag may tinutungtungan ka, wala ka na pupuna, tumatangkad ka, tumataas ka. Ang COVID-19 ay tungtungan ng mga mananam, tunay ng mga mananampalataya. Let me repeat. Ang COVID-19 ay tungtungan ng mga tunay, tunay, tunay ng mga mananampalataya para lalo silang mag-grow in their stature, in their spirit, in their maturity. So that the moment they continue to mature in their, continue to grow in their maturity, then they will begin to receive their divine inheritance from God. Alinaw, sana ngayong araw na ito, kayo po ay mayroong mga natutunan. Marami pa po ito. Pero tayo po'y oras na ng ating pananalangin, babalikan natin ito sa susunod na Sabado. Join us in a word of prayer. Okay, let us pray for our nation. Okay, let us pray for our nation. Ngayon, sige ho, uh, kung mayroon kayong mga prayer request, uh, pakitype nyo lang ho dyan sa ating comment box. Pero ho, sa umagang ito, I'll, I'll, I'll still pray for you. Yung prayer request niyo. pero ang focus natin is yung divine intervention ng Panginoon sa ating bansa. Okay? Uh, let's pray for our nation kasi madalas ho, marami yung mga mananampalataya. Eh, nakalimutan na ho yung bansang Pilipinas. Okay? So, wag po natin kalimutan ang ating bansa. Alam niyo ba, mga kapatid, ako po yung magkakaapo na itong darating na September. Nag-iba ho yung aking pananaw nung malaman ko that I will be, become a grandfather. Yung bang, ang, ang aking nalang pananaw ngayon, para nalang mag-iwan ng legasya para sa aking mga anak at sa aking mga magiging apo. Ang punto di vista ko rito, hanggang sa mga edad, hanggang sa pagdating ng edad kong ito, hindi ko pa naranasan ng fulfillment ng propesya that the Philippines will become the America of Asia, the Philippines will become the fruit basket of Asia, the Philippines will become a launching pad. Ang dami ho, ang daming magagandang propesya sa Pilipinas Since 1990, but until now, wala pa rin nangyayari. Alam niyo bakit? Kasi hindi pa kumikilos ang mga anak ng Diyos. Hindi pa namimili ng tamang leader. But ngayon, this is the season for the people of God to arise. Mga kapatid ko, sa mga kasing idaran ko, simulan na nating kumilos para ang preparasyon sa next generation and the generations to come ay ma-establish natin. Hindi ko makalimutan ang pangaral ni Dr. Jonathan David. Ang sabi niya, if the present generation, the present generation's assignment is to secure the blessings and the future of the generations, of the next generation and the generations to come. Simula ko sa araw na ito, tayuan po natin. Let us be the fulfillment of God's word in the book of 2 Chronicles 7.14. And surely, ang Diyos po hindi tumatalikod sa kanyang salita. We will, He will forgive us, He will hear from heaven, He will forgive our sins, and He will heal our land. Eh, what about the people in the world? If my people nga eh. Kasi wala namang alamang mundo. Ang sa kanila, kumain lang, matulog. Guminhawa ang buhay. Yun lang ang... Kaya kita mo, pagkakunting ginhawa na, kukuha na yan ng mic, kakanta na, magbibidyo okay na naman. Yun ang mga tagamundo. Kasi wala silang alam sa Diyos. And who will act? Who will stand on their behalf? It's not other than the church. 
Because none other than the people of God. Napakaya nga ho, sa mga mananampatay, napakabigat ng trabaho natin. Napakabigat ang assignment natin. Ngayon, if nobody will tell you, ano mangyayari? Nag-aasal mundo rin. Maraming kristyano asal mundo. Bakit? Walang alam na katotohanan. But today, you know this truth, you hear, you've heard this truth, so ano mangyayari? You are now accountable. And let us be responsible, not just accountable, but responsible in doing this. Okay? So, kung mayroon po mga prayer requests, okay ho, you can put it, you can, uh, we can pray for it, but our focus in our prayer time today is our nation. Okay? Are you ready? So, kung mayroon ho, just, just place it, mga kapatid. Okay? At uh, yan na natin, uh, continue lang natin pananalangin. Okay? So, tayo po ay dumako sa... Panginoon sa oras ng pananalangin para sa ating bansa because uh, COVID-19 infection is growing and people are now being uh, threatened. Marami takot na. Bilang mga mananampalataya, let us exercise our power, our authority in the Spirit. Join us, mga kapatid. Father, in the name of Jesus, the name that is above every name, the undif- un- un- Uh, undefeated name, unbeatable name, powerful name, glorious name, powerful. Lumalapit kami, Panginoong Jesus, sa banal mong trono. Una, kami ay nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala bilang mananampalataya. Forgive us for our wrong practices. Forgive us for our wrong attitude. Forgive us from all our sins. Patawad po kung kami, Panginoon, ay hindi po nag-akto ng tama sa halip na kami ay magiging daluya ng pagpapala. Kami rin mismo ay umaakto na parang mga tagamundon na walang pananalig sa iyo. Patawarin niyo po kami. Tawarin niyo po kami kung kami ay hindi malalim sa iyong mga salita. Tawarin niyo po kami kung kami ay hindi ho naging malalim sa panalangin. Patawarin niyo po kami kung ang aming pagsambay mechanical. Tawarin niyo po kami, mas uhaw kami sa church, mas namiss namin ang church kaysa Diyos. Patawarin niyo po kami. Tawarin niyo po kami kung kami nagbabiolate ng mga protocols. Tawarin niyo po kami kung puro lang kami pananalig, pananampalataya, wala namang gawa. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami dahil kami po'y walang pagmamahal sa aming bansa. Patawarin niyo po kami kung kami o Diyos ay naging makasarili sa halip na isulong ang iyong agenda. Ang sinusulong namin yung aming personal na agenda. Patawarin niyo po kami kung ang church ay hindi nabubuhay sa katuwiran at kabanalan. Lord, today I pray, lumalapit kaming lahat sa iyo, nakikiusap, na inyo pong mamagitan po kayo sa aming bansa, sa mga oras na ito. Bilang iyong mga mananampalataya, nakikiusap po kami at dumutulog sa inyong banal na trono ng biyaya. Please intervene into the affairs of our nation. Especially, Panginoon, itong COVID-19. I pray na matuto na ang mga tao. Una, ang mga mananampalataya. Pangalawa, ang mga tao sa mundo. Matuto ng lumapit sa iyo, magpakumbaba at humingi ng tawad. Upang kami iyong mapakinggan sa langit, matawarin ang aming kasalanan at pagalingin ang aming bansa. Lord, we ask in the name of Jesus, Please, we plead you, Father God. Kayo lang po ang tanging kaisa-isang may kakayahan para pagalingin ang aming bansa, tapusin ang COVID-19 sa aming bansa. Kayo lang po, wala nang iba. Kayo lang, Panginoong Jesus, nag-iisa. Nakikiusap po kami, Panginoon, na iyo na pong pagalingin ang aming bayan at Lord, lahat 
ng mga pastor, mga mananampalataya ay magkakaisa sa pagdulog sa banal mong trono ng biyaya. Nakahabagan nyo ang aming bansa, pagalingin ang mga infected at matapos itong COVID-19, wakasan na po ninyo ito, Panginoon. Ito ang aming pakiusap. At ganun din, O Diyos, may tanghal ang iyong tag-iisang makapangyarihan, buhay na pangalan. Only the name of the Lord Jesus Christ will be exalted in this nation called Philippines. At lahat ng mga huwad, patay na Diyos ay matapos na. And Lord, bilang iyong mga mananampalataya, we will be the first to proclaim and declare that the Lord Jesus Christ, that the Philippines is for Christ. And our lives will manifest, our lives will back up this declaration. Help us to live. We ask for your grace, for us to live in, by the power of your grace, for us to live a life that is righteous and holy, in order for the people of the world to see that the God whom we worship is a powerful and a living God. Salamat Panginoon. At kayo po ay mayroon ng gagawing intervention sa aming bansa. We pray na yung plano ng aming presidente by April magbubukas ang mga negosyo. I pray, Father God, that it will come to pass. Father God, I pray na mawawala, Panginoon, bababa at bababa at bababa at bababa hanggang tuluyang mawala ang mga infection dito sa aming bansa at ang mga bakuna na aming inihintay ay darating na at ang mga negosyo ay muling mag-flourish. We declare, join me mga kapatid, as in this declaration, we declare that the Philippines is one of the fastest nation who will fastest nation who will recover from the effect of this pandemic. Our businesses, business sector will arise, our economy will arise in the name of Jesus. And Father God, we come to you, we plead to you in the name of Jesus. Put the right person in position in this coming election, the righteous, the right and godly leader will be placed in office in office in this 2022 election. Father God, in the name of Jesus, the man with a destiny, the man, Father God, with a destiny, a man that is after God's own heart, willing to do your will, will be the first, will be placed in position, in presidency, in the name of Jesus. Father, I pray, Lord God, intervene in the lives of your people, that your people will not just vote based on popularity and winability, not on regional mindset, not on monetary consideration, not on partisan politics, but we will vote according to the biblical principle. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Father God, we pray. Pag-isahin nyo kaming lahat, Panginoon, na iyong mananampalataya na iupo at piliin ang taong may destiny, ang taong hinog at ang taong tunay na nagmamahal sa Diyos. This is our prayer in the name of Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, begin to thank the Lord Kasi dahil may gagawin ng Diyos sa ating bansa. Begin to thank the Lord because He's the beginning to intervene. Lord, we declare the death of this COVID-19 in the spirit, Father God. We declare, Father God, lahat ng mga gawa ng demonyo, we nawasak namin in the spirit and we declare the blessings of the Lord. We declare the great and marvelous plan of God for this nation will going to happen as we begin to, to, to choose the right leader, Panginoon, for this nation. Begin to thank the Lord, mga kapatid. Begin to thank the Lord. God loves the Philippines so much. That is why nandito tayo, nilagay tayo ng Diyos sa bansang ito. May gagawin ng Diyos. Kung ang, kung ang demonyo ay pinagsasahan niya at kanyang binalasubas itong bansang ito sa matagal na panahon, we will put a stop to the works of the devil beginning today in the name of Jesus. Huwag nating tigilan at sukuan at huwag nating hayaan na matigil ang pananalangin. Tuloy-tuloy ang pananalangin para sa pagpapala sa bansang ito. Salamat po na marami, Panginoon. We declare that the spirit of corruption will die. You're dead in the name of Jesus. The spirit of martyr, the spirit of chaos will, will put to an end in the name of Jesus. And the spirit of peace and prosperity will take over to the over this nation. And the right 
person, the right person with destiny will be placed into office so that this nation will be blessed by the Lord. Salamat po na marami, Panginoon. Hallelujah. Let me let me pray for those who are who uh, give their uh, prayer request. Okay, so purihin ang Panginoon. Let's just receive it now in the name of Jesus. Praise report mula po kay Sister Mariel Panganiban po mula po sa uh, Carolina, ano, Naga press report, ano? At uh, prayer po, uh, thank you Lord for the success that God had given to my husband despite of the challenges and hindrances experienced before taking the exam. God made it possible for him to pass the five-hour board exam. God is good. Okay, thank you, Pastor Wilson and Sister Cora. Indeed, God's plan will prevail. True success comes from the Lord. Amen. Congratulations, Brother Peter. Pagpalain kayo ng Diyos. That's just, sabi ko palagi, uh, alam nyo, sa mga taong tapat na sumusunod sa Panginoon, tapat at committed sa Diyos, Lagi niyong tandaan, your success today is just the icing of the cake. The true and more powerful, sabi po ng Bible, God will give you abundant prosperity. That not just prosperity, but abundant prosperity. Ito, this, uh, this is the portion of people who are committed and uh, faithful in uh, serving and worshiping the Lord. Congratulations sa inyo. Sister Mariel and Brother Peter. Purihin ng Panginoon at atin pong dumako tayo sa panalangin. Sabi ni Brother Elmer, please, uh, press release. Salamat sa Lord na di na kailangan operahan si Mercy ayos sa biopsy. Hallelujah! Si Sister Mercy po ay uh, mayroon pong bukol sa kanyang uh, alamunan at uh, nagkaroon po ng biopsy. Tinignan, purihin ng Diyos. Hindi na po kailangang operahan at makukuha na lang sa gamot. Kung kayo, Brother Elmer, Sister Messi, nakikinig ngayon, lift up your hands in the name of Jesus. This is the, these are the seasons of God's miracles to happen. I declare yung bukol na yan matunaw in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive your healing. Receive your miracles today in Jesus' name. Okay, mula naman kay Sister Mary Ann. Robert uh, Robedizo Abisamis ang sabi niya blessed day po Pastor Wilson please pray for us financial breakthrough until we're until now we're praying for it and waiting for God's provision ah brother Randy po ito lift up your hands brother Randy in the name of Jesus I pray that the Lord will give you financial breakthrough but uh, the, uh, receive the word of the Lord today there are things in your life that needs to be corrected just uh, just align yourself in the word of God Submit to to God's uh, authority over your life. Continue living for God. Continue to serving God, and financial breakthrough will come to you. Receive it now in the name of Jesus. Wala kay Sister Jocelyn ano? Holistico uh, prayer request ko matapos na po lahat ng nilalakad nami maging successful po lahat in Jesus name. Patuloy kayong palakasin na patibay ni Lord sa lahat ng aspeto ng buhay. Good health and more power po, Pastor. Yes, I pray in the name of Jesus, lahat ng mga nilalakad mong papeles ay, ma- ay matapos na at paging successful. In the name of Jesus. Purihin po ang Panginoon at, uh, aha, at uh, purihin ang Panginoon. Uh, mayroon pa ba? Okay, a prayer request ni Sister Laura, God's provision, at para sa paupahan ko na may dalawa akong bakanting paupahan. So Father, in the name of Jesus, yung bakanting paupahan ni Sister Laura, I send the right people na mag-occupy doon at mga tao na hindi magbibigay ng problema sa kanila, kundi mga, ma- mga maayos na mga tao, Panginoon. Okay. Tingnan natin, meron pa ba? Okay, at uh, meron po tayo. Please pray for me, sir. Lang problem, uh, si Chibini. Uh, okay, so hindi ko po maano ang inyong pangalan. Kapatid, uh, kayo ho na nagpapipray po sa inyong lungs. 
lang problem. Lift up your hands, kapatid. Lift up your hands. Okay, so, uh, if you're listening to me right now, I command your lungs in the name of Jesus to be healed right now. Be healed in the name of Jesus. Receive your healing right now. Huminga ka na, kapatid. Huminga ka na ng malalim. Sige. Hinga. Inhale. Exhale. Okay, you will... Ma- mararanasan mo, may something happens. May nangyayari ngayon. The Lord is healing your lungs right now. Mayroong miracle na ginagawa ang Diyos sa araw na ito. Okay? Receive your healing in the name of Jesus. Okay, uh, si Niris claiming for miracle para sa ate ko. So, kung narin, makikinig ang ate mo ngayon, uh, Niris, uh, sabi mo sa kanya, no? makinig siya. Ipagpipray natin siya ngayon. Okay? Mag-respond kayo. Father, in the name of Jesus, lalangin ko yung ate ni Neri. She's, she's suffering from sickness. I pray for a special miracle para sa ate ni Neri right now. In the name of Jesus, receive your healing right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Purihin ng Panginoon. Okay? Kayo pong mga humihingi ho ng healing In Jesus' name, just receive your healing. God is just is now releasing miracles. I declare it and prophesy it in the name of Jesus. Those who are sick right now, receive your healing. Because God is releasing miracles today. Release your faith and believe it and claim it. Because this is your portion. Press report naman galing kay Benny. Answered prayer. Patuloy po kaming gamitin ng Lord sa advancement for God's kingdom. Sa ambassadors for Christ. Long and satisfied life. Thank you din po, Pastor, sa katapatan ni Lord sa buhay po. Ninyo, purihin ng Panginoon. God bless you, Sister Benny. Purihin ng Panginoon. At uh, Sister Ivy Pinyasa, prayer request po, Pastor. God's provision, good health and protection sa IFC family. Good company na makahanap na po ng agency. Si Brother Ariel and more orders sa Jelly Beach. Okay, let us pray. Father, in the name of Jesus. I pray for financial provision, good health para po sa Pinyasa family kina Sister Ivy at the Lord. I pray for the best agency na ma-provide kay Brother Ariel at ang Jelly Beats po, Panginoon, ang kanila pong uh, negosyo sa mga oras na to. Father God, I pray for special favor na yung iba man, Panginoon, ay nag-stop yung kanila mag-go. I declare and push the go button for Jelly Beats at maging sa prayer request My brother Ariel, the best company, Panginoon. Salamat po in Jesus' name. And Lord, I also pray for a healthy baby sa womb ni Sister May. Sa prayer request ni, nila ni Brother Josh and ni Sister May, I pray for the pro- uh, protection, hovering sa kanilang anak na madidevelop siya na strong and powerful sa womb at may labas siya ng normal and even the provision for the delivery were provided already. In the name of Jesus. And Lord, I also pray, Panginoon, uh, sabi ni Brother William, uh, Dia Santa, pray for us, aming pastora, more birthdays pa po, dumating na kany- sa kanyang buhay and blessings sa Panginoon, sa ministry, na pinagkatiwala po sa aming pastora. Father, I pray for blessing, strength, Panginoon, strong spiritual uh, blessing, Panginoon, uh, strong spiritual life and Increase of spiritual stature, success, Panginoon, and victory over Pastora Gina, Panginoon. And Lord, we declare blessing to you, Pastora Gina, in your birthday, in the name of Jesus, that the mandate that God had given you will be fulfilled together with your family and together with the people that God had entrusted to you. I declare that what God had started in your life will be finished by the Lord and you will continue to grow and soar high for Jesus. Receive your blessing, Pastor Regina, in Jesus' name. Prayer request naman po ni Sister Anne uh, Juven Lavenia Meras. Ang sabi niya, prayer request po, Pastor, para po sa aming mga nawalan ng trabaho, may mas magandang plano ang Panginoon. Sister Anne, lift up your hands in the name of Jesus. I declare that what was lost from you will be returned by God double. In the name of Jesus, I pray kung gaano kaganda ang trabahong nawala sa iyo, mas dobling ganda ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Receive it now. Declare it. Receive it. Claim it. In the name of Jesus, 
I declare that opportunities will come to you. Opportunities after opportunities will come to you in the name of Jesus. Lahat na nawala ng trabaho ng mga mananampalataya ni Kristo. The Lord will give you the best job in the name of Jesus. I also pray those who are suffering from depression, I pray that the, the peace of God will come to you. Begin to declare, you are blessed more than conqueror. We are sons and daughters of the living God. God will never abandon us. God will always come to us and bless us. This is our portion in the name of Jesus. In the name of Jesus. Just continue to grow in your spiritual life. Continue to grow and nurture your, your relationship with God and your relationship with your pastor. Continue to partake the fresh revelation. Continue to have an impartation. Continue to believe that God will never abandon us, but He will always come to us and help us. I declare provision. I declare protection. I declare your miracles. I declare healing. And I declare the presence of God and the power of God to be in operation over our lives, both now and forevermore. Your table will never run out of food. Your, what the works of your hands, God will bless because we are God's children and God's sons and daughters. We shall experience heaven on earth because the kingdom of God and His will be, will be done over our lives. This is our prayer and this is our portion. Receive it and claim it in Jesus' powerful name and the blessed people of God declare Amen and Amen. Have a good and prosperous victorious day ahead.
unto our God. 